നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ടീച്ചറുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കോൺ വരയ്ക്കുവാനും ആ അളക്കുവാനും പഠിച്ചു അല്ലേ കോൺ അളക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഏത് ഉപകരണമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ആ നിങ്ങളതിന് പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ എന്താണ് ആ കോൺ മാമിനി കോൺ മാമിനി അല്ലേ ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കോൺ മാമിനി നിങ്ങളുടെ ജാമിതി പെട്ടിയിലെ കോൺ മാമിനി ഇന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗണിത കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരു കോൺ മാമിനി തയ്യാറാക്കാം കോൺ മാമിനി വരയ്ക്കാം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് വരയ്ക്കാൻ എന്ത് വേണം ഒരു പേപ്പർ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ എന്ത് വേണം എന്തായത് സ്കെയിൽ അല്ലേ ഒരു സ്കെയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തുപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് പെൻസിൽ അല്ലേ പെൻസിലോ പേനയോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ മായ്ക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ കോൺമാബിനിയിലെ അളവുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കോൺമാബിനി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അളവുകൾ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം ആദ്യം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചൊരു വര അടയ്ക്കുന്നു ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അർദ്ധവൃത്തം വരയ്ക്കണം അല്ലേ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അർദ്ധവൃത്തം നമ്മൾ വരയ്ക്കണ വൃത്തത്തിൻ്റെ പകുതി വൃത്തത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ശേഷം ഒരു അർദ്ധവൃത്തം കൂടി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം എന്തിനായിരിക്കും നമുക്ക് ട്രാക്ടറിലെ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി ഒരു അർദ്ധവൃത്തം കൂടി നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഒരു ചെറിയ അർദ്ധവൃത്തം കൂടി നമുക്കിതിൽ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ പിന്നീട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കുക വയ്ക്കുന്നു അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് കാണുന്നുണ്ടോ നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എൺപത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വരച്ച് യോജിപ്പിക്കാം പത്ത് ഡിഗ്രി വരച്ചു അടുത്തത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലെ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്താം പൂജ്യം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ് ഇങ്ങനെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് വരെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തണം പൂജ്യം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എൺപത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ട്രാക്ടറിലുള്ള കോൺ മാപിനിയിലുള്ള ചെറിയ അളവുകളല്ലേ ഓരോ ഡിഗ്രി കൂടി നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ അളവുകൾ കൂടി നമുക്ക് 
അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു കോൺ മാപിന് ലഭിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ഒരു കോൺ മാപിന് ലഭിച്ചോ കൂട്ടുക ഈ കോൺ മാപിന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഗണിത കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ കോണുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺ ഏതാണ് മട്ടക്കോൺ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്ത് മട്ടകോൺ അല്ലേ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മട്ടകോൺ കാണാം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് മട്ടകോൺ കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കോൺ മാപ്പിന് വരച്ചല്ലേ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം മട്ടകോൺ കാണാം പിന്നെയോ പേരുടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകമില്ലേ പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കൂ കണ്ടോ പുസ്തകത്തിന്റെ ഈ കോൺ എന്താണ് മട്ട കോൺ അല്ലെ മട്ട കോണാണ് പിന്നെയോ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും കണ്ടേ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം മട്ട കോണല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജാമ്യതി പെട്ടിയിലെ കോമസ് എന്നൊരു ഉപകരണമില്ലേ ഏതാണ് കോമസ് നമ്മൾ വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തായത് കോമ്പസ് അല്ലേ ടീച്ചർ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മട്ടകോൺ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എന്തായി കോമ്പസ് ആ ഇവിടെ വീടെത്തിയപ്പോൾ എന്തായി ഒരു കോൺ അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺ കാണാം ഇത് മട്ടകോണാണോ അല്ല അല്ലേ ഇത് മട്ടകോണാക്കാം എങ്ങനെയാ കുറച്ചുകൂടെ വിഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ എന്താവും ഇപ്പോഴുണ്ടായി കുറച്ചുകൂടെ വിരിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു മട്ടകോണായി കൂടുതൽ വിരിഞ്ഞാലോ കോൺ എന്തായി ആ മട്ടകോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാളും വലുതായി അല്ലേ നമ്മുടെ ജാമ്യ പെട്ടിയിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമുക്ക് മട്ടകോണിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ കാണാം പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മട്ടകോൺ മാത്രമുള്ള രൂപം ഏതാണ് ത്രികോണം സമചതുരം പഞ്ചഭുജം ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ തുടർച്ചയിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ അവസാനം ഒരു പാറ്റേൺ തയ്യാറാക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പാറ്റേൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമല്ലോ ഇന്ന് പുതിയൊരു പാറ്റേണുമായാണ് ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് പാറ്റേണാ ജാമതീയ പാറ്റേണുമായിട്ടാണ് ടീച്ചർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പാറ്റേൺ തയ്യാറാക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഇത് ഏത് ആകൃതിയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പറയുമോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതാണ് ആകൃതി ആ ചതുർഭുജം അല്ലേ എന്താണ് ചതുർഭുജം നാല് വശങ്ങളുണ്ട് പിന്നെയോ നാല് കോണുകളും വരകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച ഒരു മീനിൻ്റെ ചിത്രമാണിത് ജാമിതീയ പാറ്റേൺ ഇതുപോലെ ഒരു ജാമിതീയ പാറ്റേൺ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു രേഖ വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ടീച്ചർ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്താണ് വരയ്ക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു രേഖ വരയ്ക്കുന്നു ടീച്ചർ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു ചതുർഭുജം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചതുർഭുജം വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺ മാപ്പിനി എടുത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തണം ഇവിടെയാണ് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനിയോ ഇവിടെയും നമ്മൾ 
നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തുക പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൻ്റെ അമ്പതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എന്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഈ രേഖകളൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ കിട്ടോ ഇപ്പോൾ ചതുർഭുജമായോ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രികോണമാണ് ലഭിച്ചത് അല്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ താഴേക്കും വരയ്ക്കണം കോൺമാവിന് വെക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ അമ്പതിൻ്റെ ഇടയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുന്നു ശേഷം നമ്മൾ കോൺമാവിനി എടുക്കുന്നു രേഖയുടെ അറ്റത്ത് വെച്ച് കൃത്യമായി വെക്കണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു നാൽപ്പതിൻ്റെ അമ്പതിൻ്റെ ഇടയിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ രേഖകൾ കൂട്ടി വരച്ച് ഇതിന് എന്താകണം ഒരു ചതുർഭുജമാക്കണം ഒരു ചതുർഭുജം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നു കൂട്ടി വരച്ചൊരു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു ഒരു ചതുർഭുജം ലഭിച്ചു അല്ലെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ പാറ്റൺ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ത്രികോണത്തിൽ പാറ്റൺ വരച്ചു തുടങ്ങാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഓരോ സെന്റിമീറ്ററും അടയാളപ്പെടുത്തുക ടീച്ചർ ഓരോ ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ സെന്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ ഈ വശത്ത് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഭാഗം നമ്മൾ പാറ്റൺ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ കുത്തുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കുത്തിൽ നിന്നും ഇവിടേക്കാണ് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കുത്തിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് വരച്ചു രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കുത്തിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്നു മൂന്ന് നാലാമത്തെ കുത്തിൽ നിന്നും നാലാമത്തെ കുത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മുകളിലെ ത്രികോണം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ പാറ്റേൺ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം താഴെയും കുത്തുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു പാറ്റേൺ ലഭിക്കും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിലെ കുത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരച്ച് ഈ ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ വരച്ച രേഖ ഒരു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടി വരയ്ക്കുക ടീച്ചർ അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് കൂട്ടി വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്യുമല്ലോ അഞ്ച് ഇഞ്ച് കൂട്ടി വരയ്ക്കുക ഇവിടെയും അഞ്ച് ഇഞ്ച് കൂടുതൽ ടീച്ചർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്ത് വേണം വരയ്ക്കാൻ ഇപ്പോഴെന്തായി നിങ്ങൾക്കൊരു മീനിൻ്റെ രൂപം ലഭിച്ചു അല്ലേ നമുക്ക് വാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടിയൊരു ചെറിയ പാറ്റേൺ വരയ്ക്കാം ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇടവിട്ട് 
അടയാളപ്പെടുത്തുക പാറ്റൺ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ പാറ്റൺ പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് രൂപം ലഭിച്ചു ഒരു മീനിൻ്റെ ആകൃതി ലഭിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്കൊരു കണ്ണ് കൂടി ഇവിടെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴെന്ത് ലഭിച്ചു കൂട്ടുകാരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മീന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ഒരു രൂപം കിട്ടിയോ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ പാറ്റേണുകൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ കോണുകൾ വരകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുക മടക്ക് 
നന്നായി കഴിയോടിച്ച് അമ്മത്തി എന്ത് ചെയ്യണം മുറക്കണം ശേഷം താഴെയുള്ള ഭാഗം കാണുന്നില്ലേ താഴെയുള്ള ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യണം മുറിച്ച് കളയണം ടീച്ചറെ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ച് കാണിക്കണം ശേഷം വീണ്ടും നടുഭാഗം മടക്കുക ഇപ്പോഴെന്തായി ചെറിയൊരു സമചന്ദ്രം കിട്ടിയല്ലേ ഇതെന്താണ് നാലിലൊരു ഭാഗമാണ് എന്താണ് നാല് ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സമചന്ദ്രാകൃതിയിൽ ഒരു പേപ്പർ അല്ലേ അതിനെന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഭാഗം ടീച്ചർ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ബോട്ട് അല്ലേ 
ത്രികോണം ചതുരം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക ും അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബാക്കി